নমস্কার বন্ধুরা আজকে যে টপিক নিয়ে ভিডিও সেটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট বন্ধুরা এই আজকে থেকে আমি একটা নতুন সিরিজ স্টার্ট করছি যেখানে আমি ইকোনমিক্স জিওগ্রাফি হিস্ট্রি এবং পলিটি এই চারটে সাবজেক্টের উপরে আমি রেগুলার আমি টিউটোরিয়াল ভিডিও দেব এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে টপিকটা আমি টিউটোরিয়াল ভিডিও দেব সেই টপিকের একটা করে অনলাইন মক টেস্ট সিরিজ সেটা আমি দিতে থাকব যেরকম আজকের যেটা টপিক সেটা হচ্ছে জিডিপি গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট এই গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট এবং তার সঙ্গে রিলেটেড যে যে টপিক সেই টপিকের ওপরে বন্ধুরা আমি ভিডিও দেব তার সঙ্গে যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এর একটা করে অনলাইন টেস্ট আমি আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে দেব সেখানে যারা সাবস্ক্রাইব করবেন সেখান থেকে তারা কিন্তু অনলাইন সেই মক টেস্টটা সঙ্গে সঙ্গে দিতে পারবেন এবং তার রেজাল্টও কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তারা পাবেন বন্ধুরা দেখুন এই জিডিপি নিয়ে কিন্তু জিডিপি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক এবং এখান থেকে কিন্তু প্রচুর কোশ্চেন প্রত্যেক বছর ডাব্লিউ বিসিএসে আসে বেশ কয়েকটা কোশ্চেন আসে সেটা প্রিলিমস হোক সেটা মেনস হোক ভীষণ ইম্পর্টেন্ট হোয়াট ইজ গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট একেবারে অনেকেরই কিন্তু এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার নয় প্রথমে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট হচ্ছে একটা ভ্যালু ভ্যালু অফ ভ্যালু অফ অল ফাইনাল ফাইনাল এখানে ফাইনাল কথাটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভ্যালু অফ অল ফাইনাল গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রোডাকশান হচ্ছে গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেসের প্রোডাকশান তার প্রোডাকশান হচ্ছে হুইচ কিসের মধ্যে উইদ ইন দ্য বাউন্ডারি অফ এ নেশান তার ডিউরেশনটা কি ডিউরেশন হচ্ছে ওয়ান ইয়ার অর্থাৎ একটা আপনি যদি এটাকে ভেঙে ভেঙে পড়েন আমি এই জন্য লিখেছি ভ্যালু এটা ইটস এ ভ্যালু এটা হচ্ছে কার ভ্যালু হচ্ছে অল ফাইনাল গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেসের প্রোডাকশান তার ভ্যালু কোথার মধ্যে উইদ ইন দ্য বাউন্ডারি অফ এ নেশান একটা নির্দিষ্ট বাউন্ডারির মধ্যে যত রকমের গুডস অ্যান্ড সার্ভিস প্রডিউস হচ্ছে একটা বছরে তার যে ভ্যালু সেই ভ্যালুটাকে বলছে গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট সে যাই তৈরি হচ্ছে সেটা কোনো গুডস তৈরি হতে পারে বা সার্ভিসেস যে কোনো যে সার্ভিসেসগুলো আমরা অ্যাভেল করি তার যে ভ্যালু প্রোডাকশানের ভ্যালু সেই ভ্যালুটাই হচ্ছে গিয়ে গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট দেখুন গ্রস কটা কথাটার মানে হচ্ছে টোটাল নো ডিডাকশান এখানে কোনো ডিডাকশান কিছু নেই ডোমেস্টিক ডোমেস্টিক কথাটার মানে হচ্ছে উইদ ইন কান্ট্রি অর নেশান আর প্রোডাক্ট হচ্ছে ফাইনাল গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রোডাক্ট এই তিনটে কথা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট গ্রস ডোমেস্টিক অ্যান্ড প্রোডাক্ট ফলে আপনাকে কিন্তু যদি গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট বুঝতে হয় তাহলে এই পুরো কনসেপ্টটা ভালো করে বুঝতে হবে ভ্যালু অফ হচ্ছে অল ফাইনাল গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রোডাকশান উইদ ইন এ বাউন্ডারি অফ এ নেশান একটা ইয়ারে একটা বছরের আবার আমি বলছি একটা বছরের যত কিছু ফাইনাল গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেসের প্রোডাকশান হচ্ছে তার ভ্যালু একটা দেশের সেটাকেই বলা হচ্ছে ক্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট এবার দেখুন নেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট আগে বলে নেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট আর কিছুই নয় গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট মাইনাস এটা হচ্ছে মাইনাস মাইনাস ডেপ্রিসিয়েশন ডেপ্রিসিয়েশন অর্থাৎ যে ডিভ্যালুয়েশন হচ্ছে একটা জিনিস আপনি যদি একটা গাড়ি কেনেন তার গাড়ির ভ্যালুটা পরের বছর কমে যাচ্ছে শুধু পরের বছর নয় যেদিন আপনি একটা গাড়ি কিনছেন সেটা বাইক কিনুন কি চার চাকা যে কোনো জিনিস কনজিউমার যে আর্টিকেল যেটা আমরা কিনি সেটা তার পরের দিনই তার কিন্তু ভ্যালু কমে যায় সেই যে ভ্যালু যে হারে কমে সেটাকে বলে ডেপ্রিসিয়েশন অর্থাৎ গত বছরের থেকে যেই ভ্যালুটা কমে যাচ্ছে সেই ভ্যালুটাকে বলা হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন এবার জিডিপি থেকে জিডিপি আমি আগেই বলেছি জিডিপি মানে হচ্ছে টোটাল নো ডিডাকশান এবার জিডিপি থেকে যদি ডেপ্রিসিয়েশনটাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে যেটা পড়ে থাকবে সেটা হচ্ছে নেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট বা এনডিপি এরপরে আপনারা অনেক সময় দেখবেন যে ভারতের এখন জিডিপি রেট হচ্ছে সিক্স এই কথাটার মানে কি এই কথাটার মানে কি যে সিক্স হচ্ছে জিডিপি রেট অর্থাৎ যদি গত বছর ভারতের টোটাল জিডিপি ছিল অর্থাৎ গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট যে তার ভ্যালু তার ছিল একশো টাকা এবছর সেটা বেড়ে হয়েছে একশো ছ টাকা এই যে কনসেপ্ট এটাকেই হচ্ছে গিয়ে সিক্স পারসেন্ট হারে বাড়ছে তার জিডিপি 
হচ্ছে আগের বছর যদি একশো টাকা থাকে এবছর সেটা বেড়ে হয়েছে একশো ছয় টাকা এই যে কনসেপ্টটা সেটাই হচ্ছে কিন্তু সিক্স পারসেন্ট হারে বাড়ছে কিন্তু জিডিপি অ্যাকচুয়ালি কিন্তু একটা ভ্যালু একটা প্রোডাকশানের ভ্যালু সেই ভ্যালুটা কিন্তু বুঝতে হয় বন্ধুরা এরপরে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট বা জিএনপি জিএনপি হচ্ছে জিডিপি যেটা গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট প্লাস হচ্ছে প্লাস হচ্ছে ন্যাশনাল ইনকাম ফ্রম অ্যাওয়ার্ড মানে অর্থাৎ বাইরের দেশ থেকে যে ইনকামটা হচ্ছে সেইটাকে ইনকাম ফ্রম অ্যাব্রড অর্থাৎ বাইরের দেশের যে ইনকাম দেশের বাইরের ইনকাম দেশের বাইরের ইনকাম দুটো যোগ করে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ন্যাশনাল প্রোডাক্ট ডোমেস্টিক না উইদ ইন দ্য বাউন্ডারি হচ্ছে না সেটা দেশের বাইরেও তার কিন্তু প্রোডাকশানটা হচ্ছে ন্যাশনাল ইনকাম ফ্রম অ্যাব্রড এই অ্যাব্রড ন্যাশনাল ইনকাম বলতে কোন কোনগুলো আসবে একটা হচ্ছে ট্রেড ব্যালেন্স যদি এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট যদি ইম্পোর্টের থেকে যদি বেশি হয়ে যায় বেশি হয় এক্সপোর্ট যদি ইম্পোর্টের থেকে বেশি অর্থাৎ আমরা বিদেশে বেশি জিনিস রপ্তানি করছি আমদানির থেকে আমরা বেশি জিনিস রপ্তানি করছি অর্থাৎ আমার ডলার আমি বেশি ইনকাম করছি বাইরের থেকে সেই যে ব্যালেন্সটা যদি এরকম হয় যে আমরা কম জিনিস এক্সপোর্ট করছি বেশি জিনিস অন্য দেশ অন্য দেশ থেকে আনছি এটা কিন্তু ভারতের কোনো বছর পজিটিভ থাকে কোনো বছর নেগেটিভ থাকে আমরা তেল আমাদের পুরোটা ইম্পোর্ট করতে হয় মানে ম্যাক্সিমামটা ইম্পোর্ট করতে হয় এবং প্রচুর জিনিস আমাদের ইম্পোর্ট করতে হয় আমরা যেটা এক্সপোর্ট করি আমরা আয়রন ওর এক্সপোর্ট করি এবং আছাড়া তাছাড়া বিভিন্ন জিনিস কখনো ফুড গ্রেনসও আমরা এক্সপোর্ট করি অর্থাৎ এই যে ব্যাপারটা অর্থাৎ যদি এক্সপোর্টের থেকে ইম্পোর্ট যদি বেশি হয় তাহলে হচ্ছে সেটা নেগেটিভ হবে আর যদি এক্সপোর্ট বেশি হয় তাহলে কিন্তু সেটা পজিটিভ হবে আর সেকেন্ড যেটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট অফ এক্সটার্নাল লোনস এটা কিন্তু সবসময় ভারতের ক্ষেত্রে নেগেটিভ থাকে কারণ হচ্ছে ভারত সবসময় বাইরে থেকে যেটা হয় বি যে ধনী দেশগুলো ধনী দেশগুলো বি অন্য দেশকে তারা লোন দেয় সেখান থেকে ইন্টারেস্ট পায় কিন্তু ভারত কখনোই অন্য দেশকে লোন দেওয়ার মতো অবস্থায় নেই ভারত কিন্তু সেটা আইএমএফ হোক সেটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক হোক সে তারা কিন্তু সেখান থেকে উল্টো লোন নেয় ফলে সেখান সেই সব জায়গাকে তাদেরকে আইএমএফ বা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে তাদেরকে ইন্টারেস্ট দিতে হয় ফলে সেক্ষেত্রে ভারতে সবসময় এটা নেগেটিভ থাকে এরপর হচ্ছে প্রাইভেট রেমিটেন্স এইটা ভারতের সত্যি সব থেকে বড় আয়ের জায়গা কারণ প্রচুর ভারতীয় বিদেশে থাকে এবং সেই টাকাটা তারা দেশে পাঠায় ম্যাক্সিমাম যেটা থাকে গালফ কান্ট্রিতে থাকে গালফ কান্ট্রিগুলোতে আপনারা জানেন প্রচুর ভারতীয়রা সেখানে শুধু কাজ করতে যায় এছাড়া ইউএস এবং ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতেও যায় এখন আপনারা যদি দেখেন ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া অস্ট্রেলিয়া সেখানেও প্রচুর ভারতীয় কাজ করতে যাচ্ছে এবং তাদের যে ইনকামটা সেটা কিন্তু দেশে পাঠাচ্ছে এই যে প্রাইভেট রেমিটেন্স হচ্ছে এই প্রোডাকশানটা এই যে কস্টটা এই যে ভ্যালুটা সেটাও কিন্তু ইনকাম ফ্রম অ্যাব্রডের অ্যাডিশান হচ্ছে ফলে সেটাও কিন্তু একটা ভারতের ক্ষেত্রে সেটা লাভজনক জায়গায় থাকছে এরপরে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে পার ক্যাপিটা ইনকাম অর্থাৎ হচ্ছে মাথা পিছু আয় পার ক্যাপিটা ইনকাম মাথা পিছু আয় কীভাবে নির্ণয় করা হয় সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ন্যাশনাল ইনকাম টোটাল যে ন্যাশনাল ইনকাম তাকে যদি পপুলেশান দিয়ে ভাগ করা হয় টোটাল পপুলেশান দিয়ে যেটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে একটা লোকের মাথা পিছু হয় ভারতের সেইভাবে করা এটা জটিল ব্যাপার কিন্তু যদি ওর সঙ্গে অনেক ফ্যাক্টর জুড়ে আছে আমি সিম্প্লিফাই হয়েতে বললাম সিম্প্লিফিকেশান করে বললাম যে এটাই হচ্ছে পার ক্যাপিটা ইনকামের বেস কনসেপ্ট কনসেপ্টটা বোঝার চেষ্টা করুন এরপরে যেটা হচ্ছে ফ্যাক্টার্স অফ পার ক্যাপিটা ইনকাম কোন কোন ফ্যাক্টার্স পার ক্যাপিটা ইনকামকে রেগুলেট করে সেটা একটা হচ্ছে ন্যাচারাল রিসোর্সেস আমাদের দেশে যে ন্যাচারাল রিসোর্সেস আছে অর্থাৎ আমাদের দেশে যে লোহা আছে আমাদের দেশে যে কয়লা আছে সেই যে ন্যাচারাল রিসোর্সেস সেটা নির্ণয় করে সেকেন্ড হচ্ছে হিউম্যান রিসোর্সেস আমাদের দেশে এত মানুষ আছে তারা যে কাজ করছে সেখান থেকে যে অ্যাসেট তৈরি হচ্ছে সেটা একটা হিউম্যান রিসোর্সেস সার্ভিস দিচ্ছে সেটা একটা পার ক্যাপিটা ইনকামের একটা তার ভ্যালু এবার হচ্ছে অর্গানাইজেশন অব দ্য ফ্যাক্টার্স অফ প্রোডাকশান বিভিন্ন ধরনের ফ্যাক্টার্স সেখানে থাকে পপুলেশান সাইজ অর এক্সটেন্ট অফ ফরেন ট্রেড পপুলেশান সাইজ যেটা থাকে একটা দেশের যদি খুব বেশি পপুলেশান থাকে সেখানে কিন্তু তার পার ক্যাপিটা ইনকাম বাড়তেও পারে আবার কমতেও পারে যদি সেটা বার্ডেনের জায়গায় থাকে 
সেটা সবটা যদি এডুকেটেড লোক না থেকে যদি সেখানে আনএডুকেটেড লোকজন থাকে এবং তাদের স্কিল লেভেল লো থাকে সেটা কিন্তু দেশের পক্ষে বার্ডেন হবে এবং পার ক্যাপিট ইনকাম কমে যাবে যদি যেটা চায়না যেটা করেছে ডেমোগ্রাফি ডিভিডেন্ড করতে পেরেছে ওদের লোক বেশি এবং দে আর স্কিলড ওরা স্কিলড লোক বেশি ফলে ওরা কিন্তু পার ক্যাপিট ইনকামটাকে অনেকটাই বাড়িয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে ইন্ডিয়ার তুলনায় কিন্তু ইন্ডিয়া সেটা পারেনি ফলে সেখানে পার ক্যাপিট ইনকাম অনেকটা কমে গেছে এরপরে যেটা পলিটিক্যাল সিস্টেম বিভিন্ন পলিটিক্যাল সিস্টেমের ওপর ডিপেন্ড করে কোন গভর্নমেন্টে সে তার কি আউটলুক থাকবে সে কিভাবে পলিসি নির্ণয় করবে সে পুরো ব্যাপারটা ডিপেন্ড করে টেকনিক্যাল নলেজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার টেকনিক্যাল নলেজ কোন দেশের বেশি সেটার ওপর ডিপেন্ড করে যে দেশের বেশি সেটার ওপরে ডিপেন্ড করবে এরপরে যেটা হচ্ছে যেমন চায়না এখানে এগিয়ে গেছে অনেকটাই এরপরে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এস্টিমেটিং ন্যাশনাল ইনকাম কিভাবে ন্যাশনাল ইনকাম নির্ণয় করা হয় তাকে এস্টিমেট করা হয় এটা হিস্ট্রিটা একটু বলবো প্রথম সেটা করেছিল দাদাভাই নৌরোজি আঠেরোশো সাতষট্টি থেকে আটষট্টি সালে যদিও সেটা একদমই সায়েন্টিফিক ছিল না যেটা ইন্ডিয়ার যে ড্রেন অফ ওয়েলথ হচ্ছে সেইটাকে উনি মাথায় রেখে উনি এটা করেছিলেন এরপরে যেটা ফার্স্ট সায়েন্টিফিক মেথডে করেছিল কেভি বি কে আর ভি রাও এটা হচ্ছে নাইনটিন থার্টি ওয়ান থার্টি টু এটা করেছিল এরপরে যেটা হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার পরে ন্যাশনাল ইনকাম কমিটি তৈরি করা হয়েছিল আন্ডার দ্য চেয়ারম্যানশিপ অফ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ উনি নাইনটিন ফর্টি নাইনে এটা হয়েছিল এবং ফার্স্ট এটা যেটা ন্যাশনাল ইনকাম ওটা এস্টিমেট করা হয়েছিল সেকেন্ড যেটা এখন যেটা কর যারা ইন এটাকে এস্টিমেট করে সেটা হচ্ছে ন্যাশ সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অর্গানাইজেশন বা সিএসও এরা কিন্তু সেটা করে এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট বন্ধুরা এখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসে এরপর হচ্ছে মেথডস অফ ন্যাশনাল ইনকাম এস্টিমেশন কোন কোন মেথডে নির্ণয় করা হয় দুটো মেথড আছে মেনলি ইন্ডিয়াতে কিন্তু দুটোই ইউজ করা হয় যেহেতু এখানে খুব কমপ্লেক্স তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স এখানকার তার ইকোনমি সেই জন্য দুটো মেথড ইউজ করা হয় একটা হচ্ছে ভ্যালু অ্যাডেড মেথড বা যেটাকে বলা হয় প্রোডাকশান মেথড এটা মেনলি ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরকে কভার করে আর সেকেন্ড হচ্ছে ইনকাম মেথড বা যেটা মেনলি সার্ভিসেস সেক্টরকে কভার করে এরপর হচ্ছে সোর্সেস ফর এস্টিমেশন অফ ন্যাশনাল ইনকাম কোন কোন সোর্স থেকে ন্যাশনাল ইনকামকে এস্টিমেট করা হয় একটা হচ্ছে প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে ক্রপ সার্ভে বাই দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট ন্যাশনাল ইনকাম এস্টিমেট করার জন্য এই জিনিসটার উপর ডিপেন্ড করা হয় ক্রপ সার্ভে যেটা স্টেট ডিপার্টমেন্ট করে স্টেট এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট করে থাকে এছাড়া হচ্ছে ইন্ডিয়ান লাইফ স্টক সেন্সাস লাইফ স্টক সেন্সাস গরু ছাগল গবাদি পশু তাদেরকে যে সেন্সাস করা হয় সেইটার উপর ডিপেন্ড করে পাবলিকেশান রিলেটেড টু ফরেস্ট ইন ইন্ডিয়া এই ফরেস্ট ইন ইন্ডিয়া পাবলিকেশান সেটাকে যারা বের করে তার উপরে ডিপেন্ড করে ইন্ডিয়ান ব্যুরো অফ মাইন্স অ্যান্ড মিনারেলস পাবলিকেশান সেটার ওপরে ডিপেন্ড করে ন্যাশনাল ইনকাম ডিটেক্ট করা হয় আর ফিফ যেটা করে মেনলি এই কটা টপিকের সোর্সেস থেকে ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে এনএসএস এটা কিন্তু ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে থেকেও কিন্তু ন্যাশনাল ইনকাম ডেটাটা নেওয়া হয় এরপরে যে কনসেপ্টটা বলবো সেটা হচ্ছে বেস ইয়ার এই রিলেটেড বেস ইয়ার কনসেপ্টটা থেকে কিন্তু অনেকটা অনেকবার কোশ্চেন আসে বন্ধুরা এটা ভালো করে বুঝতে হবে হোয়াট ইজ বেস ইয়ার বেস ইয়ার ইজ দ্য চুজেন ইজ দ্য ইয়ার চুজেন ইজ দ্য ইয়ার চুজেন ফর ইন্টার ইয়ার কম্পারিজেন একটা বছরের সঙ্গে একটা বছরের কম্পারিজেন করতে গেলে ইট গিভস অ্যান আইডিয়া ইট গিভস অ্যান আইডিয়া একটা আইডিয়া দেয় অ্যাবাউট দ্য চেঞ্জেস ইন পারচেসিং পাওয়ার অ্যান্ড অ্যালাউজ ক্যালকুলেশন অফ ইনফ্লেটেড অ্যাডজাস্টেড গ্রোথ অর্থাৎ আগের বছরে কি ছিল এ বছরে সেটা কতটা বাড়লো বা কমলো এবং সেটার থেকে জিডিপি যেভাবে নির্ণয় করা হয় মেনলি ইনফ্লেশনটাকে যে ডেপ্রিসিয়েশন কস্ট এবং ইনফ্লেশনটাকে বাদ দেওয়া হয় সেটা একটা বেস ইয়ারকে বেস ধরে করা হয় প্রেজেন্টলি আমাদের যেটা জিডিপির বেস ইয়ার আছে সেটা হচ্ছে এই কিছুদিন আগে এটাকে আপডেট করা হয়েছে দু হাজার এগারো বারো আগে ছিল দু হাজার চার পাঁচ তার আগে ছিল চুরানব্বই পঁচানব্বই বেশি ইয়ার ছিল তারপরে সেটা আপডেট করে দু হাজার চার পাঁচ করা হয়েছিল এখন যেটা প্রেজেন্ট সেটা হচ্ছে দু হাজার এগারো বারো দু হাজার এগারো বারোর যে জিডিপি ছিল সেইটার ওপর বেস করে কিন্তু বা ইনফ্লেশন রেট ছিল সেটার ওপরে বেস করে কিন্তু এখন জিডিপি তাকে সেখান থেকে ডেপ্রিসিয়েশন ইনফ্লেশন এই পুরো ব্যাপারটাকে হিসেব করা হয় সেই জন্য এখন দু হাজার এইটা আপনাদের ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এটা কিন্তু আসতে পারে যে হুইচ ইজ দ্য কারেন্ট বেস ইয়ার 
uh, in respect of GDP शेट एक इन्तु 2011-12 एर एंसार हबे उन्दुरा एई टॉपिक टेर उपड़े अर्थात national income, gross domestic product, uh, gross uh, national product इस समस्त विशय जेगलो मी बोल लाम এই কনসেপ্টের উপরে এই টপিকটার উপরে কিন্তু আমি মক টেস্ট আমার যে টেলিগ্রাম চ্যানেল সেখানে তার লিংক দিয়ে দিচ্ছি আপনারা সেখানে গিয়ে মক টেস্ট দিন এবং সেই মক টেস্টে আমি কিন্তু সমস্ত ডব্লিউসিএস এর प्रीवियस ইয়ারের क्वेश्चन থেকে দিচ্ছি প্লাস যে ইম্পর্টেন্ট क्वेश्चन যেগুলো আসে সেগুলো দিচ্ছি বন্ধুরা দেখতে থাকুন আমাদের চ্যানেল এখনো যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি বলবো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং টেলিগ্রাম চ্যানেলটি অবশ্যই জয়েন করুন ওখানে কিন্তু আমি রেগুলার এই অনলাইন মক টেস্টের লিংক দিতে থাকব प्लस आो मेटरियल्स हमें दीते थकब बंधुरा देखते थकूँ सबाई भलो थकूँ नमस्कार वंदे मातरम